Welcome sa zip9.com uh, In this video, tutuloy natin yung ating series on converting, repeating decimals to fractions no? uh, Meron na tayong dalawang previous videos no? kung saan na uh, nag-aaral tayo pa paano ba mag-convert ng uh, decimals uh, to uh, fractions no? So, ito simulan natin, meron tayong apat na given no? U Ang una natin is 1 point oh, I think this is not 1.666 but 0.1 no 0.16666 and so on so ang ang pinaka idea is kailangan matanggal natin yung 0.666 kaya dapat ma-convert natin tong number na to ng decimal na kung saan magkakaroon tayo ng 0.666 sa sa kanyang decimal uh, places no so Para tayo magkaroon ng 0.6666, ang gagawin natin is pwede tayo mag-multiply ng 10, di ba? So, if uh, we have x equals uh, 0.16666 and so on, pwede tayo mag-10x no? equals 1.6666 and so on. No? Ngayon, hindi na tayo pwede mag-subtract kasi dito may 1 siya, di ba? 1666 dito. So, pinakamaganda, gawa tayo ng another number from here na magkakaroon pa rin siya ng 0.666 sa kanyang decimals, no? O sa kanyang decimal place. So, pwede nating mag-times ng 100x. 100x equals... Uh, dito tayo magagaling, di ba? Magiging 16.6666 and so on. No? Uh, by the way, baka, baka hindi nyo panapod, panood yung dalawang videos Ah, uh, nandoon na ako nagsimula, no? Kaya dito hindi na tayo masyadong maraming explanation. So, panoorin niyo yung uh, previous videos dito, no, sa series. Okay, so kung makikita niyo, pwede na natin i-align 'yan yung uh, decimals at makukuha na natin yung ma-cancel na natin tong nagre-repeat na to, no? So, we do that by subtraction. We have uh, 90x, 100x minus 10x, we have 90x equals, uh, this is 15, no? mawawala na to, no? so that, and then 16 minus 1 is 15, so x equals 15 over 90, and x equals, ano yan, 3 over, divided by 5, ano ang 90 divided by 5, 18, and again, pwede pa rin to. Pwede pa natin i-lowest terms by dividing by 3. So, divided by 3, that's 1. And then 1, 6. 1, 6 pala siya, no? So, tignan natin. Pag nag 1, 6 tayo, 1 divided by 6, dapat ang lalabas ito. Yung 1.1666. And so, tama naman, ano? Nag-ground off lang siya dito, no? Kasi, uh, Ano nga siya? Infinitely many sixes. No? So, yan. Tama tayo. Ang tama sa dito sa 1 ay 1 sixth. Okay? Sa pangalawang number, we have uh, 0 0.8333. So, let x be equal to 0 0.8333. And so on. And again, dapat magkaroon tayo ng decimal na merong 0.3333 sa decimal place siya, no? So, we have 10x, pwede tayo mag 10x, equals uh, 8.3333, and so on. And, hindi, hindi tayo pwede dito mag-subtract, mag no? Mas maganda kung mag 100x tayo, we have 100x equals, pwede naman, pero mas, mas madali ito mag 100x tayo. Magkakaroon tayo ng 83.3333, and so on. And then we subtract again. We subtract, we have. Uh, so, dapat. Uh, the idea is to create another number from here. Na dapat may 0 0.33. Diba? Itong dalawang to. Para sila kasi pag nag minus tayo, ma, ma ano siya, ma. Maka cancel na siya, diba? Mag zero yan. So. Okay, so we have uh, 90x. equals, what is 83 minus 8? That's 75. And x equals 75 over 90. Ano bang pwede natin i-divide sa dalawang yan? By 5? 
That's uh, ano ang 75 divided by 5? 15? Tama ba? 15 over 90 divided by 5 is 18. So, magiging, uh, pwede tayo ulit mag-divide ng 3. We have 5 over 6. Okay, so 5 over 6 pala ito. No? Check na natin kung tama yung ating computation. We have 5 over 6, 0.83333 and so on. Okay? So, tama tayo. Let's have the third number. So, third number, again, kailangan natin ng 0.333 na, na i-convert to number na to by multiplying this number by powers of 10. No? So, I think it's obvious dapat mag-100 tayo para tayo magkaroon ng 58. Mag-times 100 pala para magkaroon tayo ng 58.3333. No? So, we have, if we let x be equal to 0 0.58333 and so on, and then we have 100x equals... Uh, 58.333 and so on. No? Again, it doesn't matter kung ilang trillion o basta maligin na una nagre-repeat siya kasi uh, ibig sabihin lang naman yung nag nagre-repeat siya infinitely many times. No? Okay, so what else? Pwede tayo mag-1,000 kasi pag nag-1,000 tayo, 583.3333. So meron pa rin tayong 0.3333 and so on. No? So 1,000x equals 583.333 and so on no so pag nag minus tayo no if we subtract we have how much we have uh, a 1000 minus 100x that's 900x 1000x minus 100x 900x and then uh what is 583.3333 minus 58.333? Mamawala na to. So we have 5. 13 minus 8 is 5. And then uh, this becomes 7, di ba? So 7 minus, minus 5 is 2 and we bring down 5 here. So meaning x equals 525 over. We divide both sides by 900. We have what? 525 divided by... 900. Multiples of 25 yan, no? So, ilang ang pwede nating uh, alamin is ilan bang 25 sa 500? Sa 50, sa 50 dalawa, di ba? So, fa, sa 520. 500, meron tayong 20 na take to 25. Plus, meron pa tayong isa dito. That's 21. No? Ilang 25 sa 900? Well, sa isang daan, sa 100, apat, di ba? Tapos mayroon kang 9 na isang daan, so that's 36. Tama ba? 4 times 9, 36. Okay. And still, I think this uh, both divisible by 3 pa rin to. No? So we have uh, 21 divided by 3 is 7. And then 36 divided by 3 is 12. So, check natin. What is 7 over 12? Okay. Oh, 583333. So, tama naman tayo. So, the correct answer here is 7 over 12. Now, for our last number, we have 2.644. So, may whole number to, no? So, dapat, uh, but, uh, I think the process is the same. Dapat magkakaroon tayo ng number na may 0.4444. Dalawang numbers. So, I think it's obvious. We can multiply by 10. So, x equals 2.6444 and so on and then we have uh, 10x equals 26.4444 and so on and then we can have 100x also which is 264.444 and so on so, pwede natin itong ibaba siguro, yung 10x. Kasi magsasubtract tayo. And then, we align. Yung decimal point, no? Sa pag-subtract, dapat ina-align natin yung decimal point, no? So, be careful. So, this is 90x equals 
what is 264 minus 26? Kasi mawawala na to. So that's 8. 14 minus 6 is 8. This becomes 5. Tama ba? Uh, this becomes 5. 5 minus 2 is 3. So 238 over 90. Now, um, 238, 238 over 90. So, ilan bang 9 is 238? 238 divided by 90. Dalawa lang kasi pag tatlo, 270 na, di ba? So, 180. We have, ilan yan? 58? So, 2 and 58 over 90, which is equal to Ay tayo mag-divide by 2. 29 over 45. Bakang wala na itong ano. Kasi 29, I think it's a prime number. So 29 over 45 na yung pinaka-last answer natin. Ah, sorry. Nakalimutan natin yung whole number. No? 2 and 29 over 45. So ang 29 over 45, dapat mag 0.6444 siya. 29 over... Over ano yun? 45. Okay, 0.6444. Tsaka may 2 siya, di ba? Kaya siya magkaroon ng 2.6444. Okay, that's it. Uh, gusto ko kayong imbitahan sa zipline.com. Nandiyan yung ating mga series of videos na nakalista, no? nakasunod-sunod. So, mas panganda puntahan nyo yan kung gusto nyo panoorin yung mga videos para maintindihan nyo. Tapos may mga exercises tayo na binibigay sa bawat uh, uh, bawat uh, video no sa dito sa sipline.com kasi hindi niyan makikita ko nasa YouTube kayo no? so uh, although na hindi pa yan kumpleto pero inuunti-unti ko na magkaroon ng uh, magkakaroon tayo ng mga exercises no sa mga videos natin okay so i hope meron kayo natutunan sa video na to i'll see you in the next tutorial